Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe Kursstufe. Diesmal wieder mit der Geraden. Ihr seht, sich hat nicht mal die Gleichung geändert, aber jetzt ähm, zwei neue Dinge. Und zwar, wie kann ich prüfen, ob ein Punkt auf der Geraden liegt? Das wollen wir doch mal sehen. Also, alle Punkte x liegen auf der Geraden g. Ähm, das ist schon mal das Wichtigste, was wir wissen müssen. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, wir setzen einfach für x. Na, ich kopiere erstmal die ganze Gleichung, das wird die hier. Oh, ups. So. Ähm, jetzt wollen wir überprüfen, ob der Punkt. Ähm, sagen wir 5, 7, 9 auf der Geraden liegt. Das ist eigentlich alles, was wir dazu machen müssen. Wir haben hier 5, 7, 9 für x eingesetzt, ist gleich die geraden Gleichung. Das ist eigentlich total billig, ähm, aber sehr nützlich. Ich suche gerade mal, ob ich hier sogar eine Matrix einsetzen kann. Ich habe da nämlich vorhin was gesehen. Ja, nicht wirklich. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Machen wir so. Also. Erste Gleichung. Und ihr werdet jetzt hier schon wieder eure ähm, linearen Gleichungssysteme brauchen, wenn auch noch nicht so ausgereift wie später mal. Plus 4t. Ich tippe das jetzt gerade mal so ab. Ihr übernehmt es einfach mal. Und ich erkläre euch gleich, was da passiert. Oder ihr könnt auch schon überlegen, was da passiert. Oder mir einfach vertrauen. Oder denken, hey, was zum Teufel macht er da? So. Was habe ich jetzt getan? Okay. Dieses T hier bezieht sich ja auf jede dieser Zahlen. Also auf die 4, die 5 und die 6. Aber es steht nicht bei diesen Zahlen hier dabei. Im Prinzip kann ich drei Gleichungen aufstellen. Nämlich die oberste Reihe, die mittlere Reihe und die untere Reihe. Und da das sich das t auf alle drei Reihen bezieht, aber jedes Mal dasselbe t ist, also t kann ja jede Zahl annehmen, aus den reellen Zahlen, ähm, habe ich das hier rausbekommen. 1, äh, Gleichung 1, Gleichung 2 und Gleichung 3. Ja, und dadurch kann ich dann schon mal ausrechnen, was da so rauskommt. Also, den Fall darf man nicht unbedingt machen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Also, müsst ihr nicht unbedingt eine Mathearbeit machen. Für zu Hause geht es aber. Ähm, ich ziehe jetzt hier erstmal auf beiden Seiten 1 ab, denn das stört mich ja hier. Ich kann ja nicht durch 4 teilen, solange die 1 hier noch rumsteht. Also 5 minus 1 ist 4. 4. Oh, durch 4. T ist 1. Wie schön. Hier drüben genau dasselbe. 7 minus 2. Plus, äh, hier drüben steht dann noch 5T. Dann teilen wir durch 5. 5 durch 5 ist 1, also ist T auch wieder 1. Manchmal ist es komplizierter, da kommt dann halt nicht unbedingt 1 raus, sondern 2 Drittel oder weiß Gott was. Also, ja, ich habe es jetzt halt mir äh, hier mal einfach gemacht, weil ich auch keinen Taschenrechner habe. Oh, und ich habe schon vorweggenommen, äh, 9 minus 3 ist 6 und 6 durch 6 ist auch 1. Also, ihr seht, t ist 1. Überall. Und wenn t überall dasselbe ist, dann liegt der Punkt drauf. Wenn jetzt hier für t2 rausgekommen wäre, dann läge der Punkt nicht drauf. Wenn t überall dasselbe ist, dann liegt der Punkt drauf und nur dann. Wenn T0 ist, dann ist es auch überall dasselbe. Also wenn überall T0 ist. Ja. Äh, anderes Beispiel. Ich ändere die mittlere Koordinate hier in 10. Dann haben wir hier 10 ist gleich 2 plus 5T. Ähm, dann machen wir hier minus 2. Dann haben wir hier 8. 8 geteilt durch 5 sind... Äh, 8 geteilt durch 5 sind 1,4. Oder? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht 1. Und ihr seht, t ist nicht dasselbe t wie hier und nicht dasselbe t wie hier. Das heißt, der Punkt 5, 10, 9 liegt nicht auf der geraden g. So einfach ist das. So kann man prüfen, ob ein Punkt auf der geraden liegt. Das ist immer dasselbe Verfahren im Prinzip. Also nichts Besonderes. So. Noch 
nochmal zurück. Wie kann ich eine Gerade aufstellen durch zwei Punkte? Nehmen wir an, ich habe die Punkte... Nein, nicht löschen. Ja. Punkt P. Und wir wollen das ja ordentlich machen, deswegen hier mal... 3, 4, 5 und Punkt... Warum sind die eckig, die Klammern? Naja, sind normalerweise sind es runde Klammern, ja? also nicht unbedingt jetzt denken. Was macht der denn da? Punkt Q, Achtung, ups, oder? Punkte schreibt man immer groß, das war auch gerade mein Fehler. Und ähm, wenn der Punkt Q dieselben Koordinaten hat wie P, dann ist es ein und derselbe Punkt. Und durch einen Punkt kann man keine Gerade erstellen. 9, 4, 5 ist ein anderer Punkt. Ja, aber ein bisschen anders ist er immerhin. So, wie erstellen wir jetzt daraus eine Gerade? Wir nehmen den Punkt P und schreiben ganz stumpf seine Koordinaten hier rein. Oder von mir ist auch den Punkt Q, das ist euch überlassen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr hier dann richtig rechnet. Also 3, 4, 5 erstmal hier eintragen und dann haben wir hier noch den Punkt Q zu verwursten mit dem Punkt P. So, ähm, nochmal zu der Zeichnung zurück. Ich glaube, ihr könnt sie sehen, ganz gut soweit. Der Punkt P liegt einfach... Ach, der Punkt P liegt einfach drauf auf der Dings und das hier ist jetzt unser Stützvektor Punkt, äh, dieser kleinen P das ist das hier das hier vorne das da hinten ist kein Punkt das ist ein Vektor auf der Geraden wir haben nur einen weiteren Punkt auf der Geraden gegeben nämlich den hier hübsche Farbe das ist der Punkt Q So, wie kriegen wir jetzt raus, was R ist? Wir haben P und wir haben Q, beide auf der Geraden. Und der Vektor zwischen P und Q ist unser R. Das heißt, wir ziehen die Koordinaten von Q, äh, wir rechnen Q minus die Koordinaten von P. Also hier oben 9 minus 3 ist 6, 4 minus hier ist 0, 4 minus hier ist 0, und 5 minus 5 ist 0. So, und das ist unsere Gerade durch diese beiden Punkte. So rechnet man das aus. Das heißt, das hier vorne ist einfach ein Punkt. Und das da hinten ist der Vektor zwischen den beiden Punkten, die ihr gegeben habt. Okay, soweit? Gut, ja, falls noch Fragen sind, wie immer in die Kommentare schreiben. Und bis zum nächsten Mal.